ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్స్ టీవీ ఈరోజు మనం పంజాగుట్టలోని ఎర్రమంజిల్లో ఉన్న శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఉన్నాము ఈ మధ్య ఎక్కువగా టీనేజర్స్ లో ఋతుక్రమంలో రక్తస్రావం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఈ సమస్య అనేది ఎందుకు వస్తుంది దీనికి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు దీని గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ ని మనతో పంచుకోవడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ మాలతి గారు ఉన్నారు హలో డాక్టర్ గారు హలో ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సో మరి డాక్టర్ గారు అసలు టీనేజర్స్ లో ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుంది అంటారు ఇక ఈ మధ్య కాలంలో టీనేజర్స్లో ఈ హెవీ బ్లీడింగ్ అనేది చాలా వరకు చూస్తున్నాము మినార్కి అని అంటే ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవుతారో ఆ తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఇర్రెగ్యులర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఎక్కువ రావడం నెక్స్ట్ మంత్లో తక్కువ రావడం అలాంటివి ఉంటాయి కాకపోతే వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం దీనికి చాలా రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అని అంటే ఎక్కువ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళు ఉండే స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు ఇంకా బాడీలో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉండొచ్చు అంటే థైరాయిడ్ ఎక్కువ లేదంటే తక్కువ హైపో లేదా హైపర్ థైరాయిడిజం అవ్వచ్చు ఇంకా ఇంకా బాడీలో ఇంకేమైనా చేంజెస్ అని అంటే ఒబీసిటీ కావచ్చు పుట్టినప్పటి నుంచే షుగర్ ఉండడం అంటే డయాబెటీస్ ఫస్ట్ టైప్ ఉండొచ్చు దీనివల్ల కూడా ఫ్లక్చువేషన్స్ హార్మోనల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హెవీ బ్లీడింగ్స్ అనేది చాలా వరకు చెప్పుకోవచ్చు సో మరి అధిక ఋతుస్రావంకి గల కారణాలు ఏంటంటారు పీరియడ్లో ఎక్కువ రావడం అని అంటే అంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుంది అని చూసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో థైరాయిడ్ సమస్య ఉంటుంది ఎక్కువ అంటే పీసీఓడీ ప్రాబ్లంలో కూడా హెవీ బ్లీడింగ్స్ అవ్వచ్చు ఎందుకనంటే అది అనువులేషన్ ఓవులేషన్ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వకుండానే పీరియడ్ అవుతుంది కొన్ని పీరియడ్స్లో కొన్ని నెలల్లో అట్లాంటప్పుడు ఆగి ఆగి పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి హెవీ ఫ్లో అయిపోవచ్చు హెవీ ఫ్లో అని అంటే ఎక్కువ అంటే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్కి వన్ ప్యాట్ చేంజ్ చేసుకోవడం పిల్లలు ఇబ్బంది పడిపోవడం లేదంటే ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ అంటే సెవెన్ డేస్ కన్నా ఎక్కువ పీరియడ్ అవ్వడం దీన్ని కూడా మనం హెవీ పీరియడ్గా చెప్పుకోవచ్చు దీనివల్ల కొంచెం స్ట్రెస్ అవుతుంటారు స్కూల్ వెళ్తుంటారు కొంతమంది కాలేజ్కి వెళ్తుంటారు కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళకు డిజీనెస్ ఉంటుంది ఇరిటేషన్ ఉంటుంది స్టడీ మీద అంత పట్టించుకోరు అనమాట ఇంకా కొంచెం హెచ్బి పర్సంటేజ్ తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి అనిమిక్ ఛాన్సెస్ కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎక్కువగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో పనులు కూడా వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలైనా సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో వర్క్ ఎక్కువగా చేయట్లేదు అలాగే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి అనేవి కూడా తగ్గిపోయినాయి అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి కూడా తగ్గిపోయినాయి కదండి అండ్ అలాగే ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం జంక్ ఫుడ్కి ఎక్కువ అలవాటు పడిపోయారు చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా సో ఈ ఫుడ్ వల్ల కూడా మనకి ఏమన్నా ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా చాలా వరకు ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వేడి చేసే పదార్థాలు అంటే జంక్ ఫుడ్ వల్ల స్పైసెస్ ఎక్కువగా వాడుతుంటాం మనం స్పైసెస్ విత్ నార్మల్ ఫుడ్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే ఎక్కువ స్పైసెస్ తీసుకున్నప్పుడు బాడీలో కూడా హీట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేది ఎక్కడ జరగాలో అక్కడ జరగకుండా కొంచెం ఎక్కువ అవ్వచ్చు సో దానివల్ల కూడా బ్లీడింగ్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది హ్యాబిట్స్లో వచ్చేసరికి ఎక్కువ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉండవు కాలేజ్ టు ఇంటికి ఇంటి నుంచి స్కూల్కి ఇలా మాత్రమే ఉంటాయి ఎక్కువ వాకింగ్ కానీ ఇట్లా ఉండవు కాబట్టి ఇందులో కూడా కొంచెం బాడీలో చేంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇంటి నుండి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే బస్సెస్ ఉంటాయి లేదంటే పిల్లలు పిల్లలు అందరినీ కూడా పేరెంట్స్ తీసుకెళ్లి దింపుతూ ఉంటారు సో ఎక్కడా కూడా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఎక్కడ జరగట్లేదు అండ్ అలాగే ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎక్కువగా ట్యాబ్లు ఇవ్వడం పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ దగ్గరికి వెళ్ళ వెళ్ళకుండా ఎక్కువగా ట్యాబ్లెట్ ట్యాబ్లోనే మనకి సో ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి కదండి సో మరి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దీన్ని ఏమైనా నివారించుకునే అవకాశం ఉంది చాలా వరకు ఉంటుంది అదే టీనేజర్స్లో కాబట్టి ఇది అంత పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఎందుకంటే దీన్ని మనం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి ఇంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న చిట్కాలతోటి యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ చేయడం అంటే మార్నింగ్ వాక్ కానీ ఫ్యామిలీ తోటి కంబైన్డ్ వాక్ చేస్తుంటే కూడా మెయిన్ హార్మోనల్స్ కొంచెం పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతుంటాయి సో ఏమైనా డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకొని అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కూడా
ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా సివియర్ అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళలో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు అది కూడా రేర్ కండిషన్స్లో ఏంది అని అంటే యూట్రస్ అనేది రెండుగా ఉన్నాయి అంటే ఇది కంజనైటల్ అన్నమెలి అని అంటారు అంటే పుట్టినప్పటి నుంచే గర్భాశయంలో రెండు ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఒక ఛాన్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఇది అంత సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన విషయం ఏమ కాదు కాకపోతే ఇది రిపీటెడ్ హెవీ బ్లీడింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా టీనేజర్స్లో ఎలా ఎలాగైతే ఏజ్ పెరుగుతుందో అప్పుడు కూడా హెవీ బ్లీడింగ్స్ తగ్గట్లేదు అని అంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలన్నమాట అలాంటి విషయాలు ఏమంటే ఈ బైకోనియట్ యూట్రస్ అంటారంటే గర్భాశయం రెండు ద్వారాలు రెండు కుహరాలు అంటారు అనమాట గర్భాశయం లోపల అలాంటివి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండొచ్చు సర్వైకల్ పాలిప్స్ ఉండొచ్చు ఇలాంటివన్నీ రేర్ కండిషన్స్ కాకపోతే బ్లీడింగ్ అనేది ప్రొలాంగ్డ్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇయర్స్ ఇయర్స్ అంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి లేదు అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అప్పుడో ఒకసారి మాకు హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది వెదర్ కానీ మేము జర్నీస్ చేయడం వల్ల అవుతుంది అని అంటే చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఉంటాయి మన ఇంట్లో చేసుకోవడానికి ఎక్కువ అంటే అలోవీరియా జ్యూస్ని కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకొని ఒక గ్లాస్ అంటే హాఫ్ గ్లాస్ అలోవీరా జ్యూస్ తాగడం కానీ లేదు అంటే దాల్చినే పౌడర్ ఒక కషాయం లాగా చేసుకొని తాగడం కానీ రా పొపాయ అంటే కచ్చి పప్పడి పండు అది కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ చేయడానికి ఓకే సో మరి టిప్స్ కూడా చెప్పారు కదండి సో ఏంటంటే టీనేజర్స్లోనే కాకుండా ఈ మధ్య మామూలుగా అడల్ట్స్లో కానీ ఇంకొంచెం పెద్దవాళ్ళలో కొనే ఈవెన్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా ఎక్కువగా రక్తస్రావం అనేది అవుతూ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి టిప్స్ అనేవి ఏమైనా యూజ్ ఉంటాయి అంటారా ఆ చాలా వరకు ఉంటాయి కాకపోతే ఇప్పుడు మె మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత అంటే చిన్నపిల్లలు మనం టిప్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఇలాంటి హెవీ బ్లీడింగ్స్ అవుతున్నాయి అని అంటే ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వడం బెటర్ ఎందుకంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత హెవీ బ్లీడింగ్స్ అనేది నార్మల్ ఇష్యూ కాదు ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు మేబీ ఫైబ్రాయిడ్స్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీలో యాక్టివిటీస్ చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటాయి పిల్లల్ని చూసుకోవడంలో బాడీని అంతా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గైనకాలజీని కన్సల్ట్ అవ్వాలన్నమాట అడల్ట్స్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటాయి ఓకే చిన్న వారిలో కనుక ఈ సమస్య ఉంటే కనుక కొంచెం పెద్ద అయ్యేటప్పటికీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయంట ఉంటాయండి యాక్చువల్గా వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా సేమ్ ఇదే హెవీ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అవుతుంది అని అంటే చెకప్ చేయించుకోవాలి ఆ ప్రాబ్లం ఏది అనేది ముందే సాల్వ్ చేసుకుంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ రా రావు రావు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు పుట్టిన పుట్టేటప్పుడే గర్భాశయంలో రెండు కుహరాలు ఉంటాయి అనమాట దానికి మనము ముందే ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీలో అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అది కాకుండా ఈ చిన్నపిల్లల్లో ఫై ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేది చాలా రేర్ కండిషన్స్ కాకపోతే చెప్పలేమన్నమాట ఏమైనా పుట్టేటప్పుడు లేదంటే పెరిగే పెదర్లో కానీ ఆహారంలో కానీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టీనేజర్స్లో సో ఇలాంటి ఎక్కువ బ్లీడింగ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డయాగ్నోస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం బెటర్ సో కొంతమందికి ఏంటంటే వన్ మంత్కి ఏమో ఋతుస్రావం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఏమో కొంచెం తక్కువ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ అలా కొంచెం ఎక్కువతో తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అలా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటారు అది వెదర్ చేంజెస్ అవ్వచ్చు అంటే ఇప్పుడు హీట్ వెదర్లో ఉన్నప్పుడు మనం హీట్ ఇంటెక్ ఎక్కువ తీసుకుందాం మన స్పైసెస్ కానీ మన బాడీలో వాటర్ తక్కువ ఉండడం కానీ ఇంకేవైనా బయట తిరగడం కానీ అలా ఉన్నప్పుడు బాడీలో చేంజెస్ వస్తుంటాయి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు స్ట్రెస్ని బట్టి మన హార్మోనల్స్ అనేవి పనిచేస్తుంటాయి కాబట్టి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి కాకపోతే ఇదే వన్ ఇయర్ కన్నా ఎక్కువ లేదంటే త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్ హెవీ బ్లీడింగ్ ఉంది తర్వాత అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని అంటే కొంచెం చూయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట డాక్టర్కి అది లేదు ఆల్టర్నేట్ ఉంది అని అంటే అంత పట్టించుకోని అవసరం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు మాకు ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని అందించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా మీరు ట్యాబ్లు ఇవ్వడం మానేసి కొంచెం ఎక్కువగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేయండి అండ్ అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ కూడా కొంచెం దూరంగా పెడితే చాలా మంచిది అని కూడా చెప్తున్నారు అది అమ్మాయిలకే కాకుండా అమ్మాయిలకు కూడా అబ్బాయిలకు కూడా బాగా వర్తిస్తుందండి సో అబ్బాయిలకు కూడా మనకి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఓకే సో చూసారు కదా వ్యూస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్